Si alguna vez te sientes solo, recuerda que muy probablemente algún ser fantasmal está cerca de ti. Y para comprobarlo, en Viral Top te traemos una nueva colección con algunas de las fotografías más aterradoras de la historia. Iniciamos esta recopilación de imágenes inexplicables hablando de una de las fotografías más míticas y famosas dentro de este ámbito. A primera vista, la foto podría parecer normal, pero desde que fue publicada en 1964, ha protagonizado varias portadas de algunos de los diarios más respetados del mundo y ha suscitado una inmensa cantidad de debates. Se le conoce como la fotografía del astronauta Solway y fue tomada la tarde del 23 de mayo de 1964, cuando una joven pareja conformada por Jean y Montserrat Templeton salieron a pasear con su pequeña hija Elizabeth. La familia se dirigió a la colina Burgmarch y aprovechando que no había nadie alrededor y que el paisaje lucía hermoso, quisieron sacar unas fotografías para enmarcar aquel momento. Sin embargo, algunos días después, cuando Jean fue a reclamar las fotografías en el estudio de Revelado, el encargado del lugar le dijo que había sido una pena que aquel hombre estuviera allí, pues arruinaba la foto. Jean quedó impactado al ver aquella imagen, pues recordaba claramente que en la colina no había nadie más, y mucho menos alguien vistiendo un traje así. Sin saber qué hacer, el hombre se dirigió a la estación de policía de su localidad pensando que quizá allí podrían darle una explicación, pero los agentes quedaron igual de extrañados que él. La foto entonces se filtró a los medios para ver si alguien podría identificar al sujeto, pero esto comenzó un frenesí mediático que llevó a que los Templeton se vieran expuestos al escrutinio público. Harto de las personas que lo acusaban de ser un embaucador y de querer llamar la atención, Jean ofreció una fuerte suma de dinero para que el hombre que apareció en la foto reclamara su identidad. Y por supuesto, varios aparecieron asegurando que eran el sujeto, pero ninguno pudo demostrar que esto fuera verdad. Las cosas se pusieron mucho más serias luego de que dos hombres vestidos de negro llegaran una tarde al hogar de los Templeton y le hicieran varias preguntas respecto a la fotografía. Los hombres le recomendaron a Jean que no mostrara más la foto y que se abstuviera de hablar sobre aquella visita. Pero temiendo por su vida, Jean hizo público aquel encuentro. Hasta ahora, nadie ha podido explicar quién era aquel sujeto o por qué algo así apareció en la foto. Y Kodak aún tiene vigente una recompensa que entregará a cualquiera que logre demostrar que aquella fotografía fue editada. No obstante, casi 60 años han pasado desde aquel suceso y la fotografía continúa sin recibir una explicación racional. Lleguemos ahora hasta la Universidad Estatal de Fischburg, en donde hace más de 20 años, un estudiante que sufría de depresión terminó lanzándose desde la ventana de su habitación ubicada en el piso 11. Por supuesto, el estudiante murió en el acto y desde aquel suceso, cientos y cientos de reportes de actividad paranormal en todo el edificio se han reportado. La siguiente fotografía se tomó dos años después de aquel oscuro hecho, pues una estudiante que se encontraba en la habitación se aterró bastante luego de que el basurero cayera al suelo violentamente de la nada. De inmediato, la joven quiso fotografiar el suceso, sin imaginar que lograría captar algo más. A 
Ahora sigamos con esta fotografía cuya historia nos cuenta que fue tomada en un hogar para adultos mayores. Antes de tomar la foto, los miembros del personal y algunos residentes del lugar escucharon una puerta abrirse y cerrarse repetidamente, pero siempre que revisaban, no encontraban nada en todo el corredor. La foto se tomó con la idea de comprobar que allí no había nadie, pero jamás imaginaron que la cámara lograría captar al culpable de esta acción y que este, al parecer, sería un ser venido del más allá. La siguiente fotografía se tomó en Irlanda, en una antigua estación de tren que ahora funciona como museo. Hace un tiempo, dos turistas franceses se encontraban recorriendo el lugar y tomando algunas fotografías para conmemorar el momento. Pero cuando notaron lo que quedó captado en una de las fotos, entendieron que estuvieron escalofriantemente cerca de una entidad sobrenatural. Sin duda alguna, el sanatorio Durán es uno de los lugares más embrujados del mundo y cada cierto tiempo suele protagonizar las noticias debido a las muchas manifestaciones que se logran captar allí. El sanatorio, ubicado en la provincia costarricense de Cartago, funcionó desde inicios del siglo XX como hospital para el tratamiento de la tuberculosis. En aquellos años, cuando poco se sabía de la enfermedad, las encargadas de cuidar de los pacientes eran las monjas de la caridad de Santa Ana. Pero al no saber del alto nivel de contagio que tiene la enfermedad, muchas de las monjitas murieron allí al igual que una cifra casi indeterminada de pacientes. En la actualidad, debido a su importancia histórica y arquitectónica, el sanatorio es un popular lugar de turismo y recibe a diario cientos de visitantes que llegan atraídos por su magnética historia. Sin embargo, allí, desde hace muchos años, no habita ninguna monja. Aún así, en las fotografías que las personas se toman, es común ver la aparición de varias monjas fantasmales que rondan el lugar, y en una fotografía compartida vía Reddit hace algunos días, queda claro que su presencia continúa más vigente que nunca. Lleguemos hasta otro mítico sanatorio abandonado, esta vez ubicado a las afueras de Córdoba, en Argentina. El antiguo Hospital Psiquiátrico Santa María de Punilla es una postal terrorífica del pasado en medio de la exuberante vegetación del lugar, y desde siempre ha sido protagonista de algunas de las más escalofriantes leyendas fantasmales de todo el país, causado probablemente por su trágico pasado. Hace algunos años, un equipo de investigadores recorrió el famoso sanatorio para tratar de experimentar en persona la energía malévola que habita en el lugar, sin pensar que en una de las fotografías lograrían captar una inquietante manifestación que pareciera pertenecer al alma en pena de alguno de los pequeños pacientes que tristemente murieron allí. Thank you. 
Ahora, llegamos hasta Nueva Zelanda, en donde existe una antiquísima construcción que oculta una oscura tragedia en su pasado. Se conoce como la Carleley House y se construyó en 1886 para servir de residencia a Richmond Gray, uno de los políticos más polémicos de aquellos años. Richmond y su familia vivieron allí por algún tiempo, pero después decidieron abandonarlo y lo donaron al estado para que se instaurara allí un orfanato para los niños abandonados de bajos recursos. Pero lamentablemente, este lugar se cerró poco tiempo después, cuando el conserje del lugar, quien al parecer sufría de algún padecimiento mental, decidió incendiar el orfanato en la madrugada, causando su propia muerte y la de 43 inocentes infantes. Por supuesto, el lugar quedó abandonado desde entonces y considerado un hervidero para la actividad paranormal. Pero curiosamente, el espectro que más se reporta es el de un hombre violento que suele abalanzarse hacia los visitantes e incluso ya ha causado varios accidentes. Hace algunos meses, tres amigos de la zona, quienes siempre habían querido conocer el lugar, pero aplazaban su visita por diferentes motivos y por el temor que les infundía, al fin decidieron enfrentar sus miedos y conocer en persona de una vez por todas el mítico orfanato. Y durante su recorrido, sintieron constantemente que alguien o algo estuvo muy cerca de ellos, y esto lo corroboraron luego de notar que en una de las fotografías, la figura de lo que podría ser el fantasma del malvado conserje quedó registrada por la cámara. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.